Привет, друзья! С вами Полина, и это продолжение серии видео о книжных полках. И сегодня я буду рассказывать вам о первой книжной полке, где у меня стоит научно-популярная литература. К сожалению, мы уже закончили с вами все полки, где у меня такие подарочные новые книги. Дальше будет только нонфикшн, а еще дальше одна сплошная букинистика. Надеюсь, вы знаете, какая тематика у этого канала. Тут в основном, мне кажется, у меня на полках букинистика. Мне кажется, эти полки с нонфикшеном одни из моих любимых, потому что нонфикшн я очень люблю. А здесь будет и гуманитарный, и биологический. И надеюсь, какие-то из книг вас заинтересуют. И перемещаемся на книжные полки. И мы переместились с вами на книжную полку. Наверное, начнем с тех книг, которые у меня вот лежат по верхам. И начинает, наверное, эту замечательную книжную полку с нонфикшеном серия, которая мне сейчас очень-очень нравится. Называется эта серия «Культура повседневности» и издательство «Новое литературное обозрение». У меня вот такие две замечательные книги есть, они похожи по тематике. Есть еще одна книга, которая здесь стоит, но она немножечко отличается. Получается, всего три книги у меня из этой серии. Две из них я еще не читала. Вот, например, я не читала «Историю меланхолии» Карин Юханнисон. Это достаточно интересная книга, которая в целом меня очень интересует. Я человек, наверное, подверженный меланхолии. Очень интересная тут обложка. Мне очень нравятся иллюстрации, которые для обложек выбирают составители этой серии. Думаю, что «История меланхолии» произведет на меня впечатление, потому что книга... Достаточно небольшая, кстати, по толщине, но в аннотации тут э, писатели упоминаются Кавка, Вульф, Вебер, Пруст. Э, три из этих писателей меня очень интересуют. Я вот совсем ничего не знаю про Вебера, но вот, может быть, вы меня просветите в комментариях. Надеюсь, что эта книга мне понравится. Это будет такой труд, который будет рассказывать нам об этом чувстве, о чувстве меланхолии, как оно отражается в искусстве, в литературе, и это, пожалуй, действительно меня очень интересует. Это первая книга, пока книги, которые сверху, мы их уберем чуть ниже. Дальше идет две книги, которые посвящены браку. «История жены» — это произведение я недавно читала, мне очень-очень книга понравилась. Тут достаточно подробно рассматривается история женщины сквозь призму, наверное, брака и история брака в целом. Я очень много использовала текстовый делитель, очень много писала и много очень знаний получила на самом деле из этого произведения. В целом, я уже рассказывала в прочитанном, что меня еще очень много бомбило от этой книги, то есть достаточно много каких-то триггеров было, но книга очень увлекательная, очень познавательная, и мне понравилась. И буквально как-то в продолжение идет книга о брачной и внебрачной жизни Олег Ивик. Под этим именем скрывается два автора, журналист Ольга Колобова и археолог Валерий Иванов, и очень надеюсь, что эта книга тоже мне понравится. Здесь наверняка будет больше примеров, может быть, из русской культуры, которая будет рассказывать нам о брачной и внебрачной жизни. Но она немного потолще, думаю, что она дополнит мои знания в этом вопросе. Мне очень нравится, как оформляется научно-популярная литература сейчас. Очень как-то красиво. Это позволяет привлекать внимание, наверное, к важным темам. А следующее, что у меня здесь лежит, это «Лето целого века. Флориан и лес». Тоже меня интересует, и, как мне кажется, это можно отнести к нонфикшену, потому что здесь рассказывается об истории, об искусстве, о литературе, об истории людей, которые творили в этом году, про их биографии, про их, может, какие-то произведения. Это должно быть очень интересно. Эту книгу так хвалят, мне тоже очень хотелось получить ее в свою библиотеку. Вот благодаря моей замечательной подписчице, спасибо огромное, мне эта книга пришла. Мне ее прислали, и я очень осталась довольна, пока еще не читала ее, но она прям очень красивая и вызывает желание быстрее с ней ознакомиться. Должно быть очень интересно. Дальше у меня идет тоже книга, которую мне прислала подписчица из серии, которая меня очень интересует. Это такая недавняя серия, как мне кажется, «Гендерные исследования». И это книга «Сметая запреты». Здесь будет рассматриваться какая-то вот русская сексуальная культура и достаточно большой промежуток по времени. Посмотрите, это 11-20 век. Как к сексу, как к различным сексуальным практикам относились в разные временные промежутки в России, это достаточно интересно. Единственное, что тут какая-то картинка очень азиатская. 
не знаю, есть ли этому отражение в книге. Книга 18+, конечно же, это достаточно интересная такая исследовательская работа многих авторов, и я очень надеюсь, что книга мне понравится. Очень красиво они, конечно, изданы, белая бумага, качество никаких нареканий не вызывает, и думаю, что книга вызовет много интересных каких-то мыслей и рассуждений у меня. Я, во всяком случае, на это очень-очень надеюсь. Будем приступать к тем книгам, которые у нас стоят здесь. Это, во-первых, открывает эту полку замечательной книги от издательства «Фолиант». Это скандинавские мифы, легенды викингов о героях и богах. Это из серии «Мифы и легенды». Мартин Дойерти, автор этой книги. Мне очень понравилась эта книга. Буквально пролеснув это издание, я получила огромное количество знаний и просто эстетического удовольствия, потому что здесь использовано множество художественных произведений, фотографии, небольших статуэточек, мозаики. Это просто шикарно. Издание великолепное. Тут огромное количество информации о скандинавской культуре, а также о том, какое влияние эта культура произвела на массовое сознание, на литературу и искусство, какое отражение она в ней нашла. Для меня скандинавские мифы, какие-то отдельные истории в целом, заиграла новыми красками, и мне очень-очень хочется быстрее познакомиться с этой книгой. Надеюсь, что в ближайшее время я ее прочитаю. Все вы знаете мою любовь к истории Древнего Рима. Когда издательство предложило мне посотрудничать, я, конечно же, увидев, что там есть такая книга, себе ее попросила. Это «Сумеречные времена истории» называется серия, а книга называется «Темные истории римских императоров. От Юлия Цедры до падения Рима». Майк Керриган автор этой книги. Она также великолепным образом оформлена. Тут огромное количество фотографий статуй, гравюр, художественных произведений. Это просто что-то невероятное. Очень много рассказывается об императорах римских. На некоторых императорах больше зациклено внимание. Некоторые императоры вскользь упоминаются, но все равно вы, как мне кажется, достаточно много информации получите от просто просмотра этой книги, а уж от чтения так тем более. Ну и еще это просто удовольствие держать такое издание в руках. Следом у нас идет целый цикл произведений Джаральда Даймонда. Это его самое известное произведение «Ружья, микробы и стали. История человеческих сообществ». Эта книга она лауреат и даже победитель Пулицеровской премии. И, как мне кажется, это достаточно обоснованно. Потому что поднимает здесь автор интересную тему. Он рассказывает нам о том, почему в разных регионах такое разное распределение ресурсов. Почему до сих пор существуют племена, которые, в принципе, имеют достаточно низкий уровень технического развития которые живут до сих пор племенным строем, ничего не знают о науке. Эту книгу я читала достаточно давно, правда, я ее читала, но мне очень-очень понравилось. И мне понравились те аргументы, которые приводит автор, то, с какой любовью он говорит нам о различных народах. Он отрицает совсем аргумент в том, что они отсталые, эти народы, и осуждает людей, которые смотрят на жизнь таким образом. Это великолепная книга, очень интересная, и, как мне кажется, эта теория действительно заслуживает уважения, потому что автор акцентирует внимание на таких интересных нюансах, о том, как распределялись ресурсы, и в основном он как раз и объясняет вот эту разность в развитии именно тем, что ресурсы в мире распределены очень неравномерно. И все очень логично, как мне кажется. Мне книга в свое время очень понравилась. Второе вот это произведение «Коллапс» я тоже читала. Тут также автор дискутирует на похожую тему, почему одни общества приходят к процветанию, а другие к гибели. Что является спусковым механизмом в развитии сообществ. Также автор здорово рассказывает про разность культур. Я эту книгу обязательно дочитаю, думаю, что даже перечитаю, начну сначала читать ее. Это для меня интересная тема. И вообще это такие как бы социальные 
исследование у Джеральда Даймонда. Вот эта книга «Мир позавчера» тоже от этого же автора мне очень-очень понравилась. И здесь как раз автор рассказывает нам о том, вот чему могут научить нас люди, которые живут в каменном веке. И эта книга на меня произвела большое впечатление. Тут больше рассказывается про разности культур. Автор будет рассказывать нам тут на примере обществ из Новой Гвинеи, таких традиционных Амазонии, пустыни Калахари, где сохранилась до сих пор вот этот племенной строй. И он будет рассказывать о том, как живут эти люди, как сильно отключается их культура, их мировосприятие от нашей сегодняшней, современной. И особенно интересно то, как он прилетел в Новую Гвинею, я помню, то есть там есть аэропорт, их же сограждане, даже их родственники могут жить до сих пор, как в каменном веке, в джунглях, охотиться, вести такой образ жизни совсем чуждый современным представлением о жизни. И это очень было интересно. Тут, я помню, автор очень много рассказывает о ценности пищи, о том, как по-другому люди относятся к различным ресурсам. И это, наверное, сбивает спесь. Когда читаешь подобную литературу, то ты понимаешь, насколько твоя привычная картина мира, картина мира отличается от картины мира этих людей. И это очень интересный опыт читательский. Я читала Джарльда Даймонда достаточно давно. Я прочитала вот эту книгу «Ружья микробы и стали мир позавчера». Начала читать «Коллапс», но не дочитала. Но думаю, что стоит эти книги перечитать, потому что некоторые, конечно, аргументы автора стерлись из памяти, но очень интересно. Следом у меня вот такая замечательная книга «Образы Италии» Муратов. Если честно, я до конца не поняла, что это за произведение, я просто забрала его у бабушки. Насколько я понимаю, автор путешествует по Италии, Венеция, различные другие регионы. Можно посмотреть в начале, какие именно. Вот тут написано Флоренция, Тоскана, Рим, Сицилия и так далее. И я, конечно же, очень заинтересовалась. Тут очень много иллюстраций. Вот эту иллюстрацию, кстати, Секундочку, где она потерялась? Используют для обложки Данте в азбуке. Это должно быть очень интересно. И тут будет рассказываться, наверное, об истории этого региона, об архитектуре, об искусстве, скульптуре. И это, конечно, ну, посмотрите, это просто великолепное издание. Я этой книгой очень довольна. Можно посмотреть, что за издательство. Издательство «Республика» 94 год. Это что-то невероятно красивое, прекрасное. Поэтому, конечно же, буду читать, знакомиться с этой книгой. Дальше у меня идут две книги Альберта Анджела, которые мне тоже очень нравятся. Особенно, конечно, «Один день в Древнем Риме». Это замечательные книги, где автор как будто бы нас переносит во времени. И ты оказываешься, вот, например, в Древнем Риме и проводишь здесь целый день. Ты встаешь вместе с городом, путешествуешь по нему, заглядываешь дома, чувствуешь запахи, разговариваешь. Очень здорово помогает проникнуться как-то историей Древнего Рима. И Альберта Анджела очень увлекательно пишет. Тут супер обложка, просто шикарное издание на самом деле книги. В основном автор пишет про времена... Правление императора Трояна — это тогда, когда Рим имел самые широкие границы, Римская империя. И это очень-очень интересно. Тут очень много бытовых вещей, как жили римляне, чем питались, какой был социальный у них уклад. Тут есть еще, кстати, вставки на милованной бумаге, иллюстрированные. То есть издание действительно очень красивое, очень познавательные и интересные. Вот первая книга, она как будто бы тебя переносит в Древний Рим на один день, и ты там проводишь время, что-то узнаешь, все это как будто бы ощущаешь на себе. А вторая книга более масштабная, как мне кажется, называется она «Империя», и тут путешествие по Римской империи вслед за монетой. Опять же, во времена императора Трояна, только здесь ты видишь, как отчеканивают монету, как она путешествует по различным уголкам Римской империи. Ты смотришь, что покупают, что продают, чем питаются, где какие ресурсы добывают, как они перемещаются по Римской империи. Это очень-очень действительно интересные книги, очень красиво оформленные. И для начала знакомства с историей Рима и с культурой я вам могу их очень порекомендовать. Они действительно прекрасны. Следом идут книги, которые я тоже пока еще не читала. Это «Древняя Греция». 
Томас Мартин от доисторических времен до эпохи эллинизма. Меня интересует история Древней Греции. Я люблю и мифы Древней Греции, но вот решила посмотреть, узнать как можно больше про этот регион. Тут очень приятная на ощупь обложка. Бумага такого кремового цвета. Хорошо читаемый шрифт. Не могу пока, если честно, ничего сказать вам про содержание, но есть карты, а это дополнительно всегда приятно. Вот Тут будет достаточно большой исторический период, и надеюсь, что книга мне очень понравится. Тут, тут будет и политическое, и социальное устройство, и, наверное, какие-то бытовые интересные нюансы. Я надеюсь, опять же, что книга произведет на меня впечатление. Хотя бы сгруппирует те знания, которые у меня есть уже, и подарит мне наверняка новые. Следующая книга — это «История Древнего Рима» Мэри Бирд. Никак я все-таки до этой книги не доберусь, уж очень не хочется с ней познакомиться, но почему-то я откладываю. Уже надо, надо прочитать, потому что я больше говорю, что люблю Древний Рим, чем читаю про него, и надо это исправлять. Книга прекрасна, она действительно очень объемная, плотная, Тут подробно рассказывают нам про историю Древнего Рима. Я уже читала книги на тему истории этого региона, но тут это новая книга, недавно изданная, и наверняка будут какие-то новые данные или новые интерпретации. А это всегда интересно и увлекательно. Вот, обязательно буду знакомиться и читать, и мне очень, к слову, нравится эта серия «История». Дальше идет «История Византии», я недавно тоже вам книгу эту показывала, тоже пока еще не приступила к ее чтению. «История исчезнувшей империи», автор Джонатан Харрис, мне тоже очень хочется ее читать, узнавать что-то новое. «История» в целом меня очень интересует, научно-популярная литература по истории, качественная, она позволяет очень много узнать, вот такой интеллектуальный досуг. То есть ты получаешь удовольствие не только от того, что читаешь книгу, но еще и узнаешь огромное количество полезной информации. И также из этой серии у меня есть «Люди севера», «История викингов» 793-1241 год. Ну и викинги меня очень интересуют. Вот у меня теперь есть и скандинавская мифология. Я очень-очень мало знаю об истории викингов. Знаю, что они занимались, можно сказать, таким пиратством, захватывали земли различные перебрались в Англию, там основывали колонии, но это все, скорее всего, наверное, на основании сериалов про викингов, как бы стыдно это не было. Ну, хоть какая-то информация, конечно, есть. Насколько аутентичен этот сериал, мне, наверное, позволит узнать эта книга, позволит понять, как жили эти люди, какая у них была культура. Меня это очень-очень интересует. А дальше идет э, Теодор Момзен и его «История Рима». Это очень сокращенное издание, на самом деле это многотомник. Я эту книгу читала, она мне понравилась, она хорошо оформлена. По-моему, это издательство «Вечи», если я не ошибаюсь. Да, это издательство «Вечи». Это такая вот достаточно интересная книга. Много, конечно же, здесь подробностей различных. Начинается все с... Основание окончается Цезарем. Очень интересная книга, она позволяет общее представление об истории этого региона сформировать, но достаточно много, конечно, подробностей на столь малый объем. И некоторое сложно запоминать, сложно удержать в голове, но все равно очень-очень интересно. Я помню, что про Ганнибала, например, про Ганнибаловские войны мне очень понравилось читать. Дальше идет Османская империя, тоже недавно вам ее показывала, Джон Патрик Бальфур. Кстати, очень много было отзывов на этого автора, что он прямо действительно про османских, так скажем, и везде занимает конфликтах, например, в которых участвовала Османская империя, в сторону Османской империи. И немного он не объективен. Не знаю, насколько это правда. Империя меня очень интересует, мне хочется побольше узнать про то, как она существовала, про быт, про эту культуру, про то, как взаимодействовали различные части этой империи, можно сказать, про, про ее устройство социальное и политическое. Надеюсь, что эта книга поможет мне побольше узнать об этой империи, потому что, признаться, я тоже очень мало об этом знаю. Мы с вами чуть-чуть передвинулись, и следом у меня идет краткая история религии. И это такая небольшая книжечка, я в целом интересуюсь историей религии, но вот эта книга, наверное, не самая серьезная на самом деле. Автор был раньше священнослужителем в прошлом, но также он является сейчас в данный момент шотландским писателем и телеведущим. Но и тут написано, что перед нами вся история религии, то есть от раннего становления ее до наших дней. 
И я не очень представляю, как можно в такую тоненькую книжечку всю историю религии поместить. Это, видимо, вот действительно все будет по верхам. И я понимаю, что это, конечно, будет очень-очень такая упрощенная версия истории религии, но, может быть, все равно это позволит наметить те темы, которые особенно меня заинтересуют, и на эти темы я куплю себе потом уже литературу более серьезную. А дальше идет подарок от Рита, который она недавно мне прислала, тоже из этой замечательной серии Alpine Nonfiction История, называется это «Поля крови. Религия и история насилия» Карен Армстронг. Я ошиблась, когда рассказывала про этого автора, не обращала внимания на гендер автора, и когда рассказывала про эту книгу, книгу в посылке, я ее читала прям вот первый раз на видео, что Карен Армстронг, британский ученый, один из самых авторитетных историков религии. И дальше я не читала, и подумала, что Карен Армстронг это мужчина, это женщина. Она достаточно много написала литературы, посвященной религиоведению. Тут вот представлена часть книг, которую Альпина Нонфикшн уже выпускала, это история Бога, Иерусалим, один город, три религии, Будда, битва за Бога и святой Павел. Вот, так что ж, это должно быть очень интересно. Я интересуюсь этой темой. Мне очень нравится следить, как вплеталась религия в какие-то политические распри, как она влияла или как ей прикрывались в этих политических распрях. Насколько это было искренне, мне очень интересно узнать. Религиоведение меня интересует именно с научной точки зрения, скорее, а не как духовная какая-то практика, так скажем. Тут приятного вот такого цвета желтоватого бумага, плотная, и я надеюсь, что и само произведение кажется очень интересным. Ну, посмотрите, тут какой огромный список, я как понимаю, это список источников. Просто колоссальный. То есть работа проделана большая, и я думаю, что книга должна мне понравиться. Если вы что-то читали уже о Карен Армстрен, пожалуйста, напишите, насколько она нет предвзята и нет ли там религиозной пропаганды. Этого я боюсь в книгах о религии больше всего. Вот здесь у меня маленький Дарвин, наверняка вы его уже видели. Его мне связал мой коллега, когда я работала в книжном магазине. Дальше идет книга Паскаля Буае «Объясняя религию. Природа религиозного мышления». И эту книгу я уже начала читать. Она очень интересная, но достаточно сложноватая. Здесь автор пытается нам объяснить, откуда берется необходимость, что ли, в этом религиозном мышлении, как возникает вера, как это уживается в голове с принципами науки, например. Сначала тут самые распространенные такие причины, которые приходят в голову, разбирает автор, зачем нужна религия, как она появилась. И потом в дальнейшем он пытается по пунктам это все разобрать, делать какие-то промежуточные выводы. И это очень интересно, это прямо действительно интеллектуальный труд чтения этой книги, потому что это, знаете, что-то на грани каких-то данных и философии, как нам объяснить именно с эволюционной точки зрения, как появилась религия, то есть почему механизмы религии укрепились эволюционно, и очень много эволюционной биологии здесь, и это особенно интересно. То есть автор пытается объяснить нам возникновение религии как феномена именно эволюционного, и подкрепляет это различными когнитивными исследованиями, и это очень-очень интересно. И действительно, вот некоторые объяснения лежат на поверхности, и ты часто к ним прибегаешь, но то, как автор здесь рассуждает на их тему, очень дополняет твою картину. А следующая книга тоже Альпина Нонфикшн, Михаил Никитин, наш отечественный автор, «Происхождение жизни от туманности до клетки». Это была серия, такая межиздательская «Примус». Именно вот эту книгу Альпина Нонфикшн издавала, и я ее до сих пор не прочитала, к моему стыду. Мне очень хочется ее прочитать, тут огромное количество формул, посмотреть. Смотрите. Я начинала ее читать. Сначала тут рассказывают нам про планеты, пригодные для жизни, про строение Солнечной системы. То есть автор, он прямо издалека решил начать, и это очень-очень интересно. Я помню, все это читала, и мне очень нравилось, получала прям удовольствие от этого. Наверняка нужно все заново уже читать. То есть тут прям биологическое объяснение на уровне аминокислот, насколько я вижу, РНК, ДНК как это все появлялось, как это в дальнейшем усложнялось, различные теории биологические на этот счет приведены. То есть это прям действительно такая все-таки достаточно сложная, что ли, научно-популярная литература. То есть я, конечно, 
с этим всем знакома, потому что училась в аспирантуре, но мне кажется, читателю совсем не подготовленному будет сложновато это читать. Я все-таки надеюсь, что как можно больше людей с этим ознакомятся, и в том числе и я, наконец, -то, тоже прочитаю эту книгу. Мне нравится ее оформление, и я думаю, что Михаил Никитин написал замечательное произведение, с которым стоит многим познакомиться. А следом идет не менее чудесная книга «Мифы об эволюции человека» Александра Соколова, тоже Альпина Нонфикшн. Мне эта книга очень нравится. Я, конечно же, полностью принимаю теорию эволюции, и мне кажется, что современный вид теории эволюции, он уже не имеет такие неопровержимые доказательства, что очень странно эту теорию отрицать. И вот здесь автор себе собрал самые известные, самые распространенные мифы на тему эволюции человека, привел их в этой книге, пронумеровал и дал им опровержение. И это просто великолепно. Также автор их расчленил на различные подпункты, например, мифы об ископаемых костях, мифы о хронологии, мифы об ученых, мифы о неандертальцах, о реконструкции и так далее. И он приводит каждый миф, дает ему опровержение. Например, мне очень нравится, как эта книга сверстана и вообще как она построена. Например, вот миф десятый. Люди жили одновременно с динозаврами. Тут рассматривается миф с научной точки зрения, как стереотип массовой культуры, различные версии этого мифа. Дальше приводится, конечно же, опровержение, и это очень интересно. Конечно же, ссылкой на статьи, то есть это все научно обоснованная информация, идет резюме и дальше такая маленькая табличка, то есть миф и опровержение. И вот у вас целый цикл вот этих мифов. Особенно здорово то, что, ну тут огромное количество ссылок идет, что в конце все эти мифы собраны в сводную таблицу, и где указано миф и опровержение, миф и опровержение. То есть вы можете быстро все это прочитать и более подробно, с большим количеством описаний и аргументации. Чудесная книга, всем очень-очень рекомендую. Для борьбы с псевдонаукой это чудесно подойдет. И последняя книга на этой полке «Зачем мы спим? Новая наука о сне и сновидениях» Мэтью Уолкер, тоже 18+, непонятно, кстати, почему. Интересно, очень красивое издание, тут тачскрин обложка, очень мягкая, приятная, звезды и луна выполнены таким вот блестящим лаком, очень красиво. Я интересуюсь темой сна, это очень интересное явление, очень много у нейробиологов попыток объяснить, зачем нам нужен сон, природа сновидений. Это все настолько интересно, настолько до конца не изучено, и столько еще вопросов, что я, конечно же, этой темой, безусловно, интересуюсь. И вот решила себе такую научно-популярную книгу приобрести. Что вообще называется сном? Какая структура у сна? Почему нужно спать? как и почему мы видим сны и оснотворных до измененного общества. То есть различные исследования только в такой научно-популярной форме. Я надеюсь, что эта книга мне тоже очень понравится. Ну и на этом, пожалуй, все, друзья мои. Надеюсь, вам мои полки с научно-популярной литературой понравились. Что-то из этих книг вы, наверное, для себя смогли отложить, пометить как-то у себя. И, может быть, что-то из этого вы читали. Обязательно пишите, что именно. Будет интересно посмотреть, прочитали ли вы больше книг, чем я из нонфикшн. Наверняка, да? Потому что я, мне кажется, больше скупаю, чем читаю, к сожалению. Литература именно нонфикшн требует каких-то дополнительных сил, интеллектуальных, напряжения ума. Но я все равно ее горячо люблю и надеюсь, дальше моя коллекция научно-популярной литературы будет пополняться. А мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!